Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Po pierwsze chciałbym z tego miejsca podziękować Panu Profesorowi Markowi Toporowskiemu za zaproszenie. Oczywiście ze względu na panującą pandemię koncerty w Zabrzańskim Fortepianarium nie mogły się odbyć. Dlatego postanowiliśmy spróbować przeprowadzić dzisiejsze spotkanie w wersji online. Ja postaram się zrobić to jak najlepiej i mam nadzieję, że będzie się Państwu podobało. Bohaterem dzisiejszego spotkania jest klawikord, czyli najstarszy strunowy instrument klawiszowy, którego powstanie datuje się na XV wiek, a więc końcówkę muzycznej epoki średniowiecza i początek renesansu. Z XV wieku bowiem pochodzą najstarsze znane nam źródła opisujące klawikord, takie jak traktat Arnolda z Cfole z 1460 roku, czy zachowana drewniana intarsja z pałaców Urbino, datowana na około 1480 rok. Najstarszym zachowanym klawikordem jednak jest instrument weneckiego budowniczego Domenico Pisaurensisa z 1543 roku. Mechanizm gry klawikordu bazuje na mechanizmie monochordu, narzędzia mierniczego, którego wynalezienie przypisuje się Pitagorasowi w VI wieku przed naszą erą. W dostępnych nam traktatach, jak na przykład traktat Sebastiana Wirdunga z 1511 roku z Bazylei, czy w organografii, a więc w drugiej części słynnej syntagmy Musicum z 1619 roku popełnionej przez Michela Pretoriusa, aż po około 1700 rok, klawikord wymieniany jest jako instrument przede wszystkim do ćwiczeń. Instrument przeznaczony dla organistów, by mogli w domu uczyć się gry, a co ważniejsze, uczyć się odpowiedniego kontaktu z klawiaturą, by uzyskać piękny i śpiewny dźwięk. Przez około 300 lat, czyli tak naprawdę przez cztery różne muzyczne epoki, od późnego średniowiecza, przez renesans, barok i klasycyzm, klawikord przechodził kolejne etapy swojego rozwoju, a instrument ten rozwijał się w każdą możliwą stronę. Od kształtu korpusu, budowę mostka, płyty rezonansowej, czy zakres klawiatury, po co ciekawe, samo zastosowanie instrumentu. Na początku XVIII wieku zauważamy zainteresowanie klawikordem ze względów ekspresyjnych. Przypomnę tylko, że był to wtedy jedyny instrument klawiszowy, w którym możliwa była za pomocą siły dotyku klawisza płynna zmiana dynamiki gry. Pisze o tym wielki hamburski teoretyk muzyki Johann Matheson w 1713 roku. Apogeum rozwoju klawikordu przypada na drugą połowę XVIII wieku, czyli na czasy świetności najstarszej generacji synów Jana Sebastiana Bacha, ale także czasy świetności trzech klasyków wiedeńskich, czyli Haydna, Mozarta i Beethovena oraz wielu innych kompozytorów, takich jak m.in. Georg Anton Benda, Johann Gottfried Müttel, Christian Gottlob Niefe czy Christian Friedrich Daniel Schubert, którzy cenili klawikord nie tylko za jego możliwości dydaktyczne, oraz możliwości dynamicznej interpretacji dzieł muzyki klawiszowej, ale także za jego unikalną, nigdzie indziej nie spotykaną cechę, tak zwany bejbung, czyli vibrato. W zapisie nutowym oznaczany jest często jako wielokropek pod łukiem. Klawikord jest jedynym strunowym instrumentem klawiszowym, który daje możliwość modelowania dźwięku w trakcie jego trwania. To klawiszowe wibrato wykorzystywane było jako środek wyrazu i świetnie wpisywało się w panujący w drugiej połowie XVIII wieku okres burzy i naporu, czy estetykę tak zwanej wzmożonej uczuciowości. Przejdźmy teraz do klawikordu. Pokażę Państwu w skrócie zasady jego działania. Jeszcze tylko dopowiem, że instrument, który posiadam, jest kopią pięcioktawowego, niewiązanego klawikordu słynnego saksońskiego budowniczego Christiana Gottfrieda Friderici z 1773 roku. Oryginalny instrument znajduje się obecnie w Muzeum de la Musique w Paryżu, a w 2019 roku skopiował go dla mnie Gregor Bergman 
w swoim warsztacie budowy historycznych instrumentów klawiszowych w Ler, we wschodniej fryzji. Sama konstrukcja instrumentu, tak jak wspomniałem, bazuje na monohordzie, czyli na skracaniu struny w odpowiednim miejscu. Klawisz jest przy tym jedynym elementem mechanizmu gry klawikordu. Działa na zasadzie dźwigni, a zaczepiona na końcu mała blaszka, tak zwany tangent, dotyka struny od dołu, wprawiając je w drganie. Drganie prowadzone jest przez struny do mostka, a przez mostek do płyty rezonansowej. Z jednej strony jest to bardzo prosty mechanizm, z drugiej jednak strony ta prostota jest przekleństwem klawikordu. Widzimy to, o czym wspominałem przy okazji klawikordu jako instrumentu dydaktycznego. By z powodzeniem grać na klawikordzie, potrzebne jest opanowanie odpowiedniej techniki gry, pozwalającej na kontrolowanie w zupełności każdego dźwięku. W przeciwnym razie klawikord, mimo naciśnięcia klawisza, po prostu nie zagra lub wyda z siebie stłumiony odgłos. Wcześniej klawikord jest instrumentem stosunkowo nieznanym, co wydaje się być dziwne, zważywszy na fakt, że Johann Nikolaus Forkel w pierwszej biografii Jana Sebastiana Bacha w 1802 roku pisze, że kantor z Lipska ze wszystkich instrumentów klawiszowych to właśnie klawikord cenił sobie najbardziej, jako instrument dydaktyczny, ale też instrument do prywatnego muzykowania. Właściwie instrument ten towarzyszył rodzinie Bachów przez pokolenia, a z zachowanych źródeł wiemy, że najbardziej obecny był on w twórczości Karla Filipa Emanuela Bacha. W wydanym w 1753 roku oraz wielokrotnie za życia i po śmierci muzyka traktacie o prawdziwej sztuce gry na instrumentach klawiszowych opisuje on jako podstawę właśnie technikę gry na klawikordzie. O wielkiej pasji Karla Filipa Emanuela Bacha do klawikordu pisze również angielski muzyk Charles Barney, wspominając w drugim tomie swoich dzienników z podróży po Europie odwiedziny w Hamburgu 12 października 1772 roku. Kolejnym interesującym i co się okazało polaryzującym współczesnych badaczy wydarzeniem związanym z rodziną Bachów była swoista awantura o klawikord. Jan Sebastian Bach umiera 28 lipca 1750 roku. Dokładnie 11 listopada tego samego roku odbywa się odczytanie testamentu i sądowne rozdysponowanie majątku między drugą żoną Jana Sebastiana Bacha, Annę Magdalenę Wilkę i dziewięcioro dzieci. Podobno wszystko odbyłoby się spokojnie, gdyby nie spór trójki najstarszych dzieci z pierwszego małżeństwa, które zakwestionowały, że Johann Christian Bach, syn z drugiego małżeństwa, dostał od ojca jeszcze za życia dwie klawiatury wraz z klawiaturą pedałową. Wnioskując z oryginalnego zapisu, z dużą dozą prawdopodobieństwa można stwierdzić, że chodziło tutaj o dwumanuałowy klawikord z klawiaturą pedałową. Do dzisiaj jednak między teoretykami muzyki i bachologami trwa konflikt, czy chodziło faktycznie o klawikord, czy może o klawesyn z klawiaturą pedałową. Czas przejść do praktyki. Postanowiłem repertuarem nawiązać do tej najsłynniejszej rodziny w historii muzyki i przy pomocy dźwięków klawikordu zaprezentować Państwu różnorodność języka muzycznego rodziny Bachów. Na początku usłyszą Państwo preludium Alamande i Jig z partity Bedur BV 825 pochodzącej z pierwszej części klawir i bunk Jana Sebastiana Bacha. Później polski akcent polonez Gemol ze zbioru 12 polonezów Wilhelma Friedemana Bacha, których rękopis notabene znajduje się w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie. Następnie rondo Cemol Karla Filipa Emanuela Bacha pochodzący ze zbioru dla znawców i miłośników, a na koniec pierwsza część najsłynniejszej z zapomnianych sonaty opus 17 numer 2, również w tonacji cemol, Johanna Christiana Bacha. Miłego odbioru.
Thank you.